enchaînement du bas Duanjin. Préparation. Tenez-vous droit, les pieds joints, les bras pendants le long du corps, le regard porté vers l'avant. Faites un pas sur le côté avec le pied gauche, les pieds écartés d'une largeur d'épaule. Tournez les bras vers l'intérieur et balancez les mains au niveau des hanches, pour me tourner vers l'arrière. Fléchissez légèrement les genoux. En même temps, tournez les bras vers l'extérieur. Déplacez-les devant la poitrine. Vous de fléchis pour me tourner vers l'intérieur, séparé d'un écart de 10 cm. Regardez droit devant vous. Point essentiel. Poussez la tête vers le ciel, rentrez légèrement le menton, l'en contre le palais, Serrez les lèvres, lâchez les épaules et les coudes, et celles creusées, bombez la poitrine, décontractez le ventre. Rentrez les hanches et les fesses, buste droit. Erreur fréquente. Relevez les pouces et pointez les autres doigts vers le sol lorsque les bras sont courbés devant la poitrine. Affaissez la taille vers l'arrière et baissez les genoux, orteils vers l'extérieur. Rectification. Relâchez les épaules et les coudes, les doigts se faisant face, pousse à l'horizontale. Rentrez les hanches et les fesses, relâchez le point Mingman. Les genoux ne dépassent pas les orteils et les pieds sont parallèles. Effet. Cet exercice apaise le cœur et l'esprit, régule la respiration, soulage les organes internes, rectifie les positions du corps et prépare entièrement sur le plan physique et spirituel. Les deux mains levées soutiennent le ciel pour réguler les trois réchauffeurs. Tournez les bras vers l'extérieur et baissez-les. Doigts entrecroisés devant le ventre pour me tourner vers le ciel. Regardez droit devant vous. Dépliez les jambes. Levez les mains devant la poitrine, puis tournez-les vers l'intérieur, paume vers le ciel. Levez la tête. Fixez votre regard sur les paumes. Levez de nouveau les mains, tendez les coudes. Rentrez légèrement le menton, restez immobile un moment. Regardez droit devant vous. Fléchissez légèrement les genoux, baissez les bras le long du corps, ramenez les mains devant le ventre, paume tournée vers le haut. Regardez droit devant vous. Faites les mouvements six fois. Point essentiel. Bombez la poitrine et étirez le corps en levant les mains. Restez immobile pendant un moment. Maintenez l'extension. Baissez les mains. Relâchez la taille, les hanches, les épaules et les coudes. Décontractez les poignets et les doigts. Gardez le buste droit. Erreur fréquente. Levez insuffisamment la tête ou relâchez le corps en levant les mains. Vous 
rectification. Levez les mains, pombez doucement la poitrine. Levez d'abord le menton pour mieux lever les mains, puis le rentrer. Concentrez la force à la base des poumons. Les trois réchauffeurs, selon la médecine traditionnelle chinoise, regroupent le réchauffeur inférieur, au-dessus du nombril, le réchauffeur du milieu, qui part du nombril vers la poitrine, et le réchauffeur supérieur, situé au-dessus de la poitrine. Cette posture peut débloquer les méridiens des trois réchauffeurs et améliorer la circulation du chi et du sang, grâce aux mains entrecroisées et levées, à la concentration lente de la force et au maintien de l'extension. L'extension du buste et des muscles, des tendons et des tissus mous autour des articulations augmente la flexibilité des articulations et prévient les maladies des cervicales et des épaules. Pendez-la pour décrocher une flèche à gauche puis à droite. Déplacez le poids du corps sur la droite, faites un pas sur le côté avec le pied gauche, tendez lentement les genoux. Croisez les mains devant la poitrine, main gauche à l'extérieur. Regardez droit devant vous. Fléchissez les doigts de la main droite et déplacez la main devant l'épaule droite. Adoptez la forme d'une patte avec la main gauche. Tournez le bras gauche vers l'intérieur et poussez la main vers la gauche au niveau des épaules. En même temps, fléchissez les jambes en position du cavalier. Restez immobile un moment. Regardez droit devant vous. Déplacez le poids du corps sur la droite. Ouvrez les mains. Levez la main droite en traçant une courbe, d'abord à droite au niveau des épaules, pour me tourner vers le bas. Continuez à déplacer le poids du corps vers la droite. Ramenez le pied gauche, redressez le corps, pied joint. Ramenez les mains devant le ventre, paume vers le ciel. Regardez droit devant vous. Répétez les mouvements ci-dessus dans la direction opposée. Répétez les mouvements de chaque côté trois fois. En effectuant pour la troisième fois le dernier mouvement, déplacez le poids du corps plus vers la gauche, ramenez le pied droit, pied écarté d'une largeur d'épaule, genou légèrement fléchi. Ramenez les mains devant le ventre, regardez droit devant vous. Point essentiel. Joignez et fléchissez les doigts de la main qui bande l'arc. Lâchez les épaules et les coudes. Fléchissez les poignets, levez les doigts, creusez les paumes. Erreur fréquente. Levez les épaules. Fléchir la taille, diriger les orteils vers l'extérieur. Rectification. Lâchez les épaules et les coudes, tronc droit. Les talons vers l'extérieur. L'extension des épaules et de la poitrine stimule le méridien Toumaï ainsi que les points d'acupuncture dans le dos et régule le chi du méridien, des poumons et des autres méridiens. Cette posture développe les muscles des membres inférieurs, augmente l'équilibre et la coordination, renforce la force des muscles des avant-bras et des mains augmente la flexibilité des articulations des poignets et des doigts. 
Elle peut aussi prévenir les problèmes scapulaires et cervicaux. Levez le bras pour agir sur la rate et l'estomac. Dépliez les genoux. Levez la main gauche en passant devant le visage. Tournez le bras gauche vers l'intérieur et levez-le au-dessus de la tête. En même temps, tournez la main droite vers l'intérieur et abaissez-la au niveau de la hanche droite, doigt vers l'avant. Restez immobile pendant un moment. Fléchissez légèrement les genoux en même temps que les coudes. Tournez le bras gauche vers l'extérieur. Ramenez la main devant le ventre en passant devant le visage. Tournez le bras droit vers l'extérieur et levez la main devant le ventre. Regardez droit devant vous. Répétez les mouvements du côté droit. Faites les mouvements de chaque côté trois fois. En effectuant pour la troisième fois le dernier mouvement, fléchissez légèrement les genoux. Baissez la main droite au niveau de la hanche, doigt vers l'avant. Regardez droit devant vous. Point essentiel. Bombez la poitrine et étirez le corps. Allongez la taille et l'épine dorsale. Relâchez les épaules, concentrez la force à la base des paumes. Erreur fréquente. Pointez les doigts dans une mauvaise direction. Fléchir insuffisamment les coudes. Et ne pas assez étirer le tronc. Rectification. Mettez les mains à l'horizontale. Pointez les doigts dans la bonne direction. Concentrez la force à la base des paumes. Fléchissez légèrement les coudes. Tendez-les dans des directions opposées. Levez et baissez les bras dans des directions opposées produisent un effet d'extension sur la cavité abdominale et masse les organes internes tels que la rate et l'estomac. De plus, cela stimule aussi les méridiens et les points d'acupuncture des régions du ventre et de la poitrine dans le but de réguler les méridiens de ces organes. L'exercice renforce les articulations et les muscles situés entre les vertèbres de l'épine dorsale pour augmenter la flexibilité et la stabilité de cette dernière. Il aide aussi à prévenir et à guérir les maladies des épaules et de la nuque. Regardez en arrière pour prévenir les cinq fatigues et les sept malaises. Tendez les jambes, faites monter le poids du corps. Étendez les bras, doigts vers le sol. Regardez droit devant vous. Tournez les bras et les paumes vers l'extérieur. Tournez la tête à gauche vers l'arrière. Restez immobile un moment. Regardez à gauche vers l'arrière. Fléchissez légèrement les genoux. Tournez les bras vers l'intérieur. Placez les mains au niveau des hanches, doigts vers l'avant. Regardez droit devant vous. Répétez les mouvements dans la direction opposée. Faites les mouvements de chaque côté trois fois. En effectuant pour la troisième fois le dernier mouvement, fléchissez légèrement les genoux. Placez les paumes devant le ventre, regardez droit devant vous.
point essentiel. Tirez la tête vers le haut et laissez tomber les épaules. Gardez le corps immobile lorsque vous tournez la tête ou les bras. Tendez les épaules vers l'arrière. Erreur fréquente. Inclinez le buste vers l'arrière, pivotez le corps lorsque la tête est tournée. Tournez insuffisamment la tête et les bras. Rectification. Rentrez légèrement le menton, tournez la tête et les bras suffisamment. Les cinq fatigues regroupent la fatigue dans le cœur, le foie, la rate, les poumons et les reins. Les sept malaises signifient blessés dans les sept sentiments qui sont la joie, la colère, la tristesse, l'inquiétude, la peur, la surprise et la pensée. L'extension et le tournement des bras vers l'extérieur aident à attirer les organes de la cavité thoracique et abdominale. Le tournement de la tête peut prévenir les cinq fatigues et les sept malaises en stimulant le point tajé sur la nuque et les points d'acupuncture situés dans le dos. Cet exercice augmente la force rétractive des groupes de muscles dans la nuque et les épaules, renforce les mouvements de la nuque et des muscles du contour des yeux en prévenant la fatigue des muscles des yeux et les maladies des épaules, de la nuque et du dos. Elle améliore aussi la circulation sanguine dans la nuque et la tête et soulage la fatigue du système nerveux central. Secouez la tête et remuez la queue pour chasser la chaleur du cœur. Déplacez le poids du corps vers la gauche. Faites un pas sur le côté avec le pied droit. Levez les mains au-dessus de la tête, coudes légèrement fléchis, les extrémités des doigts se faisant face. Regardez droit devant vous. Fléchissez légèrement les jambes en position du cavalier. Baissez les bras, mettez les mains sur les genoux. Faites monter un peu le poids du corps, puis déplacez-le vers la droite. Inclinez le buste à droite, puis baissez-le. Fixez votre regard sur le pied droit. Déplacez le poids du corps à gauche. Tournez le buste de la droite vers l'avant, puis vers la gauche. Fixez votre regard sur le talon droit. Déplacez le poids du corps à droite en position du cavalier. Tournez la tête vers l'arrière. Redressez le buste, rentrez légèrement le menton. Regardez droit devant vous. Répétez les mouvements 3 à 5 dans la direction opposée. Faites les mouvements ci-dessus 3 fois. Après trois répétitions, déplacez le poids du corps vers la gauche, ramenez le pied droit et gardez les pieds parallèles. Levez les mains le long du corps, les paumes se faisant face. Fléchissez les genoux. Baissez les mains au niveau du ventre, les extrémités des doigts se faisant face. Regardez droit devant vous. Point essentiel. Rentrez les hanches et les fesses pour prendre la position du cavalier, tronc droit. En tournant le buste, étirez lentement et légèrement l'épine dorsale de la nuque jusqu'au coccyx. Les mouvements doivent être souples et continus.
erreur fréquente. Réduire la nuque lors des tournoiements, ne pas remuer suffisamment et avec assez de souplesse le coccyx. Rectification. Inclinez le buste à droite lorsque le coccyx est remué vers la gauche, penchez le buste vers l'avant et plus haut que l'horizontale quand le coccyx est tiré vers l'arrière. Tendez l'épine dorsale, augmentez l'amplitude du tournoiement. Veillez à ne pas rentrer ou lever le menton lors de l'inclination. Relâchez et tendez les muscles de la nuque. La chaleur du cœur désigne la chaleur interne selon la médecine traditionnelle chinoise. L'accroupissement et le mouvement du coccyx stimulent l'épine dorsale et le méridien d'Oumai. Secouer la tête stimule le point d'Ajre, débloque les méridiens et chasse la chaleur interne. Lors du remuement, les vertèbres lombaires et cervicales sont inclinées et tournées, ce qui contracte l'ensemble des muscles de la nuque, de la taille, du ventre et du fessier. Le remuement améliore la flexibilité des articulations de la nuque, de la taille ainsi que des hanches, tout en tonifiant les muscles de ces régions. Agrippez les pieds avec les mains pour tonifier les reins et les lombes. Dépliez les genoux et redressez le corps. Pointez les doigts vers l'avant. Levez les bras d'abord vers l'avant, puis vers le haut. Tendez les coudes, paumes vers l'avant. Regardez droit devant vous. Fléchissez les coudes, déplacez les mains devant la poitrine pour me tourner vers le sol, les extrémités des doigts se faisant face. Tournez les bras vers l'extérieur, paume vers le ciel, placez les doigts sous les aisselles. Longez l'épine dorsale avec les mains en massant jusqu'aux fesses. Penchez le buste vers l'avant, longez les jambes avec les mains en massant jusqu'aux chevilles. Levez la tête, regardez en avant vers le sol, restez immobile pendant un moment. Déplacez les mains vers l'avant sur le sol, levez les bras et redressez le buste, coudes tendus et paumes vers l'avant. Répétez les mouvements ci-dessus six fois. Fléchissez ensuite légèrement les genoux, ramenez les mains devant le ventre, paume vers le sol, doigts pointés vers l'avant. Regardez trois devant vous. Point essentiel. Concentrez la force en massant avec les mains vers le bas. Relâchez la taille et les épaules, dépliez les genoux quand les mains touchent les pieds. Levez les bras pour entraîner le redressement du buste. Erreur fréquente. Baisser la tête et fléchir les genoux quand les mains sont baissées. Relevez le buste avant de lever les bras. Rectification. Levez la tête et dépliez les genoux en baissant les mains. Relevez le buste avant de lever les bras.
Incliner le buste vers l'avant et vers l'arrière stimule l'épine dorsale, le méridien Dumai et les points d'acupuncture tels que le Yang Guan sur l'épine dorsale et le Rei Jung au creux poplité. Ces mouvements peuvent prévenir les maladies chroniques du système génito-urinaire et tonifier les reins. Incliner l'épine dorsale vers l'avant et vers l'arrière développe la force et la flexibilité de l'ensemble des muscles, du tronc et des régions, longeant l'épine dorsale. Cela masse aussi efficacement les reins, les glandes surrénales, l'urètre, dans le but d'améliorer leur fonction et de stimuler leur mouvement. Serrez les poings en écarquillant les yeux pour accroître le souffle et la force. Déplacez le poids du corps à droite. Faites un pas sur le côté avec le pied gauche. Fléchissez les genoux en position du cavalier. Serrez les poings et mettez-les sur la taille, les angles entre le pouce et l'index du poing, tournés vers le ciel. Regardez droit devant vous. Lancez le poing gauche en avant à hauteur des épaules l'angle entre le pouce et l'index du poing vers le ciel. Fixez votre regard sur le point gauche. Tournez le bras gauche vers l'intérieur, ouvrez le point gauche pour se diriger vers le sol. Fixez votre regard sur la paume gauche. Tournez le bras gauche vers l'extérieur, fléchissez légèrement le coude. Tournez la main gauche vers la gauche, Paume levée vers le ciel, puis fermez-la, pouce rentré. Fixez votre regard sur le point gauche. Fléchissez le coude gauche, ramenez le point à hauteur de la taille, le pouce du point gauche vers le ciel. Regardez droit devant vous. Répétez les mouvements 1 à 3 dans la direction opposée. Faites les mouvements de chaque côté trois fois. Après trois répétitions, déplacez le poids du corps vers la droite, ramenez le pied gauche et redressez le corps pied joint. Ouvrez les mains, bras pendant le long du corps. Regardez droit devant vous. Point essentiel. Écarquillez les yeux en lançant le poing, fixez celui-ci du regard, les orteils s'agrippant au sol. Concentrez la force au niveau du poing. La position du cavalier peut varier selon l'état de santé de chacun. Tournez le poignet en ramenant le poing, serrez les doigts. Erreur fréquente. Penchez le buste vers l'avant. Levez les épaules et fléchir les coudes en lançant le poing. Ne pas tourner le poignet en ramenant le poing. Exercez une pression insuffisante en serrant les doigts. Rectification. Lancez le poing. Le bras avant doit rester le plus près possible des côtes. Tirez la tête vers le ciel en lançant le poing. Buste droit, épaules relâchées. Coude légèrement fléchi. Concentrez la force sur le poing. En ramenant le poing, tendez d'abord les doigts, tournez le poignet, puis serrez le poing en fléchissant les doigts. Selon la médecine traditionnelle chinoise, le froid est lié aux os et aux tendons et a une relation étroite avec les yeux. Écarquiller les yeux peut stimuler le méridien du foie et débloquer les autres méridiens qui s'y trouvent, améliorer la circulation sanguine et tonifier les tendons et les os. S'accroupir, agripper le sol avec les orteils, serrer le poing, tourner le poignet, serrer les doigts avec force sont tous des mouvements qui stimulent les méridiens des mains et des pieds ainsi que le méridien d'Oumaï. Il renforce muscles et tendons du corps, tonifie les muscles et augmente la force.
Soulever et baisser les talons pour guérir les maladies. Soulever les talons. Tirez la tête vers le haut. Restez immobile un moment. Regardez droit devant vous. Baissez les talons en tapant légèrement le sol. Répétez des mouvements ci-dessus sept fois. Point essentiel. Agrippez le sol avec les orteils en soulevant les talons jambes jointes. Tirez la tête vers le haut. Restez immobile pendant un moment. Concentrez-vous sur la stabilité. En baissant les talons, tapez légèrement le sol. Relâchez les épaules, les bras et le corps. Erreur fréquente. Levez les épaules tout en soulevant les talons. Le centre de gravité est trop instable. Rectification. Agrippez le sol avec les orteils, jambes jointes. Rentrez les fesses et le ventre. Laissez tomber les épaules. Tirez la tête vers le haut. Agripper le sol avec les orteils peut stimuler les méridiens des pieds et réguler les fonctions des organes internes. Soulever et baisser les talons stimule l'épine dorsale et le méridien d'Oumaï améliore la circulation du chi et du sang et équilibre le yin et le yang. Soulever et baisser les pieds aide à développer les groupes de muscles dans les jambes, à tendre les muscles et les tendons situés sous la plante des pieds, ainsi qu'à améliorer l'équilibre. Baisser les talons en tapant le sol peut stimuler les articulations des membres inférieurs et de l'épine dorsale, tout en relâchant les muscles du corps. Fermeture. Tournez les bras vers l'intérieur, balancez-les au niveau des hanches, paumes vers l'arrière. Regardez droit devant vous. Fléchissez légèrement les coudes, superposez les mains devant le ventre, la main gauche en dessous pour les hommes et la main droite en dessous pour les femmes. Baissez les bras le long du corps. Point essentiel. Superposez les mains devant le dantien. Relâchez le corps, respirez naturellement, guidez le chi dans le dantien. Tranquillisez l'esprit, faites des mouvements de rétablissement, tels que se frotter les mains, masser le visage et relâcher les membres. Cet exercice régule la circulation du chi, relâche les muscles du corps, consolide les effets des exercices, aide à retrouver l'état initial de calme. Démonstration du Badwanjing.